ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെതേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ആനുറ്റി ടേബിളും അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വാല്യൂ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അടക്കാം നോക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെൻ റെഫറൻസ് ടു ആനുറ്റി ടേബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആനുറ്റി ടേബിളിൻ്റെ വാല്യുമായിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അതാത് വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ പോർഷനും ഒപ്പം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകൾ മാത്രം തരുമ്പോൾ ആനുറ്റി ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ വാല്യൂവും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ തരം തിരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആനുറ്റി ടേബിൾ ഗീവ്സ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൻ ആനുറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ അറ്റ് വേരിയഡ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആനുറ്റി ടേബിൾ എന്താണ് ആനുറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ആനുറ്റി ടേബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു റുപ്പി അതായത് വൺ റുപ്പി നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആനുറ്റി ടേബിൾ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആനുറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പീരിയോഡിക്കൽ ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് മെയ്ഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇനീഷ്യൽ ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആനുവലായിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആനുറ്റി ടേബിളും ആനുറ്റി എന്ന് ഒക്കെ പറയുക ആ ആനുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആനുവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത തുക നമ്മൾ വരും വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആനുറ്റി വാല്യുവിനെ നമുക്ക് ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ലഭിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് മൈനസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി ആനുറ്റി വാല്യൂ ആനുറ്റി വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് ആനുറ്റി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ആനുറ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അനാനിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഇയർ സെറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നു ഡി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് എടുത്തു എഴുതുന്നു ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ അത് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷത്തെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് വാല്യൂ കിട്ടുക പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്രൈസ് അഥവാ ഹയർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം നാല് തവണ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇത് അല്ലേ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ മൊത്തം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കുറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈക്വലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആനിറ്റി ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പ്രൈസും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണുക ഇവിടെ ആനിറ്റി വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആനിറ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആനിറ്റി വാല്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് ഇതും ഫിക്സഡ് നമ്പറാണ് വൺ തന്നെയാണ് ഇതും വൺ പ്ലസ് നമ്മളിവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ എടുക്കുക റേസ് ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നാല് വർഷമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാല് വർഷം അപ്പോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അത് രണ്ട് വരും പിന്നെ ഒരു ഒന്നുകൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്നുകൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വരും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ്
ഈ വൺ റുപ്പി വണ്ണിന് കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം പലിശയായിരിക്കൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയേഴ്സിലെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എമൗണ്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേത് തേർഡ് ഇയറിലേത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊരു കോഡ് കോളം കൂടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം രണ്ട് ടേബിളായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ എഴുതിന് ശേഷം ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളോ അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോളോ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി ക്യാഷ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുന്നു അതിന് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസിന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതും ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും മൂന്ന് വർഷത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ വൺ അല്ലേ അത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് അല്ലേ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റോട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുക ഇവിടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അല്ലേ ആ വ്യത്യാസമാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക അല്ലേ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളിവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തത് പ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും പതിനായിരം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഇരുപതിനായിരം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടലൂടെയും നമുക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെൻ ഓൺലി ദ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആകെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെയും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അഫംഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആൻ അഫംഷൻ താരത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും അടയ്ക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അഫംഷൻ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം അടയ്ക്കുന്നു അതിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നാലായിരം രൂപയായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് പ്രൈസായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും വരുന്നത് എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ താരത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ വിത്ത് ദി ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട്
അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ എക്സ് എത്ര ക്യാഷ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ലേ കാരണം ഏറ്റവും കുറവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് വൺ ബൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നെഴുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അല്ലേ അതായത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഐ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു വൈ എന്നായി മാറും അല്ലേ കാരണം ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ വർഷത്തേക്കാൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ടു വൈ എന്ന് എടുക്കണം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഐ വൺ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വർഷം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് വണ്ണിനേക്കാളും പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ത്രീ വൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ വൈൽ സബ്സ്ട്രാറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതാണല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു അല്ലേ ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിന് താഴെ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സീറോ വരുന്നു അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ടു ടു വൈ മൈനസ് വൺ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ആണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈഡ് വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ വൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കുക ആ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലേ കാരണം വൺ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലെയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ടു വൈ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും തേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ബാ വർക്ക് ബാക്ക് മെത്തേഡിലാണ് വന്നത് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ തേർഡ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻഡ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആറായിരം ആയിരുന്നു ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആറായിരത്തി നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും ഇനി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിരുന്നു തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസും കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ടോട്ടൽ ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട്